വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആക്കി സോ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ സിലബസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ല് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോ നമുക്കിത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽ എന്ന് പറയണ ഓൾഡ് സിലബസ് അതിൽ സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്കതിനെ ഞാൻ പോണേക്കാൾ മുമ്പ് ആദ്യം പറയുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയണത് എല്ലാ പോറ്റിയുടെ ബുക്കാണ് സോ പോറ്റിയുടെ ബുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലോ ബെസ്റ്റ് ബുക്ക് അതാണ് വേറെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബുക്കാണെങ്കിൽ പോറ്റി കയ്യിൽ പോറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും പോറ്റിയുടെ ബുക്കിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയണത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെജോറിറ്റി മാർക്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പോർഷനിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ വെരില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ബട്ട് മെജോറിറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഏരിയസിലോട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള ആദ്യത്തെ സജഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് സി ആവട്ടെ ടു മാർക്സ് ആവട്ടെ ഫോർ മാർക്സ് ആവട്ടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് തന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ആയിട്ട് പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുക അതിലെന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ള ടു മാർക്സിന് ഇനിയെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ടു മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അതിൽ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാൻ പഴയ സിലബസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തിയറി ആയിട്ട് വല്ലപ്പോഴും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി മൂന്നും എസ് എ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് സാധാരണ വരാറ് ബട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യർ എന്താണ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിയറി അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യർ അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യർ ഒരു തിയറി ആണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യറിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇൻ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ബേസിക് ചാപ്റ്ററാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അത് വല്ലാണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്നല്ല ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടു മാർക്സിൻ്റെ വരും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വരും മീഡിയൻ ടു മാർക്സ് വരാം നാല് മാർക്ക് വരാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ മീൻ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരാം മോഡ് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഹാർമോണിക് മീൻ എന്താണ് ടു മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യം തിയറി ചോദിക്കാം അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ അപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരൊറ്റ ടോപ്പിക്ക് പോലും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ളതാണ് മീൻ മീഡിയൻ മൂഡ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും തിയറി ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൽ ഹാർമോണിക് മീൻ ഉണ്ട് ജോമെട്രിക് മീൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി ആണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ റേഞ്ച് എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി അതിൽ നമുക്ക് ക്വാട്ട് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സെമീൻ്റെ ക്വാട്ടയിൽ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്ടയിൽ ഡിവിയേഷൻ അത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്വാട്ടയിൽ ഡിവിയേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സാധാരണ വരാറുള്ളതാണ് എന്താണ് മീൻ മീൻ ഡിവിയേഷൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ദെൻ അതിനുശേഷം അപ്പോൾ മീൻ ഡിവിയേഷനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റേഞ്ച് ക്വാട്ടയിൽ ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഡിവിയേഷൻ അതിനുശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനില്ല ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്നും തിയറിയും പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തിയറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കും ചോ ചോദിക്കും തിയറി ആയിട്ട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ റേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാട്ടയിൽ ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നാല് ടോപ്പിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രോബ്ലവും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും തിയറിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ആവറേജ് ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ വാരിയബിലിറ്റി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ നിന്ന് എസ് എ ചോദ്യം വരും ഒരു എസ് എ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് അല്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആണ് സ്ക്യൂനസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ടു മാർക്സിൻ്റെ വല്ല തിയറി ആണ് എന്താണ് സ്ക്യൂനസ് എന്താണ് കോട്ടോസീസ് എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ഒക്കെയാണ് മൊമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതല്ലാണ്ട് വല്ലാ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തീരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എസ് എ ഒരെണ്ണം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വരാം അതുപോലെ തീരി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു എസ് എ ഷുവറാണ് എസ് എ വരുന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരാം അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ലാസ്പിയേഴ്സ് പാഷേ ഫിഷറിൻ്റെ പല പല മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ആഗ്രഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിലത്തെ പല പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഓരോരുത്തരുടെ അതാണ് സാധാരണ എസ് സി ആയിട്ട് വരാറ് അതല്ലാണ്ട് സിമ്പിൾ അഗ്രഗേറ്റീവ് വെയ്റ്റഡ് അഗ്രഗേറ്റീവ് സിമ്പിൾ അഗ്രഗേറ്റീവ് സിമ്പിൾ ആവറേജ് റിലേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇതിലെല്ലാം മെത്തേഡിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എസ് സി ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാലഞ്ച് ആൾക്കാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പാഷേ ഫിഷർ ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എസ് സി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് എടുത്തിട്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് എ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നാല് മാർക്കിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടൈം സീരീസ് ടൈം സീരീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിയറി ചോദിക്കും എന്താണ് ടൈം സീരീസ് ട്രെൻഡ് എന്താണ് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് എന്താണ് സീസണൽ വാരിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ടൈം സീരീസിൽ സെക്യുലർ ട്രെൻഡ
ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിലോട്ട് പോയാൽ മതി ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാത്തമാറ്റിക്സിലോട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തീയറിനെ ചിലപ്പോൾ തീയറി വരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് സൊല്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും എന്നുള്ളതാണ് അത്ര ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വൺ വേർഡ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കാവാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കാവാം അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ദെൻ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പറയലാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ടു മാർക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രോഗ്രഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതെന്തായാലും ചെയ്തു പഠിക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കാവാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തീയറി വേണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സൊ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രോഗ്രഷൻ ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് അതിൽ ഹാർമോണിക് പ്രോഗ്രഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സാധാരണ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാത്രമാണ് മെട്രിക്സിൽ നിന്നൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതാണ് മെട്രിക്സ് ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാർക്കിനെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ എസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കാവാം അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനാണ് മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ചില ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു എസ് ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ അത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊരു ടു മാർക്സോ ഫോർ മാർക്സോ പിന്നെ എ പി അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മെട്രിക്സിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ഫോർ മാർക്സ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ചോദ്യമായിരിക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെറ്റ് തിയറി അപ്പോൾ സെറ്റ് തിയറിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള സെറ്റുകൾ ഉണ്ട് നൽ സെറ്റ് അതായത് ഈക്വലൻ സെറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ് പവർ ഓഫ് സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ആയിട്ട് സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം സാധാരണ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ സെറ്റിലത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാണാറില്ല ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൈമിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് സോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എ പി അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ മെട്രിക്സിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വന്നാൽ ആയി ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരെണ്ണം